ഇന്നത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നാലാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയി തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം സെറ്റ് രണ്ട് കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ എക്സ് 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 സ്ക്വയർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻസ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റാൻ വല്ല അവസരവും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരേപോലെ ടേംസ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒന്നാമത്തെ കോളം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിനോട് ചേർത്ത് വെ രണ്ടാമത്തെ കോളവും മൂന്നാമത്തെ കോളവും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ എക്സും ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറില്ലേ അതേപോലെ അതേ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കോളം വണ്ണിലെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോളം ടുവും കോളം ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സി വൺ എന്നുള്ള കോളം തൽക്കാലം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് സി വൺ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സി വൺ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് സി ടുയിലെ ഈ എക്സും സി ത്രീയിലെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഇയാളുടെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഈ വണ്ണും ഈ എക്സും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ കോളം വൺ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കോളം വൺ മാത്രം ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളം വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോളം വൺ പ്ലസ് കോളം ടു പ്ലസ് കോളം ത്രീ കണ്ടല്ലോ കോളം ടു കോളം ത്രീ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് കോളം വൺ മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോളം വണ്ണിൽ എല്ലാം ഒരേ ടേമല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു അപ്പം നമ്മളുടെ ആൻസർ കോമൺ ഫാക്ടർ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ 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 എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇങ്ങനെ വൺ 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 എന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ലോജിക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ കാണുന്ന ഈ വണ്ണ് സീറോ ആക്കണം മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ കാണുന്ന വണ്ണും സീറോ ആക്കണം അതിനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ണിന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഈ തേർഡ് വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ആർ ടു സെക്കൻഡ് റോ ആർ ടു ചേഞ്ച് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഓക്കെ അതേപോലെ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ നമ്മൾ ആർ വൺ മൈനസ് ചെയ്യാണ് രണ്ടിൽ നിന്നും ആർ വൺ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സൗകര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആവും ഇതും സീറോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആർ ടു ചേഞ്ച് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇത് ചെയ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ആർ വൺ കു
ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ സെയിം എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതേ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് കംപ്ലീറ്റും റോ ടൂൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ റോ ത്രീയിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് എക്സ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ നിന്നും വൺ മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് എക്സ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സോറി മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ നിന്നും ടേക്കിംഗ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഫ്രം ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആരുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓരോ റോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു ബാക്കി വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്താൽ ബാക്കി വൺ ഇവിടെ എക്സ് അത് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ അടുത്തത് നോക്കും നിങ്ങൾ സീറോ ഇവിടെ നിന്നും വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചത് അപ്പോൾ ആരുണ്ടാവും മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വൺ മൈനസ് എക്സ് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം രണ്ട് എലമെൻസ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കോളം വണ്ണിൽ അതങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ്പാൻഡ് എലോങ് കോളം വൺ ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഇതാ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് അതാണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് അല്ല ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വരും ഇതും സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് എക്സും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കി കഴിയും വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ മൈനസ് എക്സിനും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമും സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഓർത്തോളൂ അത് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് സിക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് എയുടെ പൊസിഷനിൽ വണ്ണ് ബിയുടെ പൊസിഷനിൽ എക്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുങ്ങൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അന്നേരം ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എയുടെ പൊസിഷനിൽ വൺ ബിയുടെ പൊസിഷനിൽ എക്സ് വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ ഒന്നും നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഐഡൻറ്റിറ്റി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ ബി പ്ലസ് സി എ എ ബി സി പ്ലസ് എ ബി സി സി എ പ്ലസ് ബി ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ആർ വൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ ത്രീ ആർ വണ്ണിന് നമ്മൾ ആർ വണ്ണിൽ നിന്നും ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും റോ ടു റോ ത്രീ
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സി ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ബി സി മൈനസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ബി സി പ്ലസ് ടു സി ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ബി സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ സി പ്ലസ് ടു ബി സി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് നോക്കൂ ടു സി ബി സ്ക്വയറും ടു ബി സ്ക്വയർ സി ബി സ്ക്വയർ ടു സി ബി സ്ക്വയർ ടു സി ബി സ്ക്വയർ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും അതുപോലെ മൈനസ് ടു ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബി സി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഫൈനലി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ടു എ ബി സി പ്ലസ് ടു എ ബി സി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ആ ടു എ ബി സി പ്ലസ് ടു എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ബി സി എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രൂഫ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫോർ എ ബി സി ഈ ചോദ്യവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ആർ വൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് കൺസിഡർ ദി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഡെൽറ്റ വൺ എ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി വൺ ബി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി എ വൺ സി സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ഡെൽറ്റ ആസ് ദി സം ഓഫ് ടു ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്തൌട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ഷോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ടു ഡിറ്റർമിനൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന തേർഡ് കോളം സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ആണ് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി എ അവിടെ മൈനസ് ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിനെ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എ എ സ്ക്വയർ സെലക്ട് ചെയ്യും വൺ ബി ബി സ്ക്വയർ വൺ സി സി സ്ക്വയർ പിന്നീട് മൈനസ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ സെൻട്രൽ മൈനസ് ഇടും വൺ എ ബി സി അങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് വൺ എ എ സ്ക്വയർ വൺ ബി ബി സ്ക്വയർ വൺ സി സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് മൈനസ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്തു പിന്നീട് വൺ എ സെക്കൻഡ് ടേം ബി സി വൺ ബി സി എ വൺ സി ഒന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഓൾട്രേഷൻ വരുത്താണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ ആൻസർ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റോ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇത് എ ബി സി എന്ന് വരണം ഇതും എ ബി സി വരണം ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എ ബി സി വരണം ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയെ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തേർഡ് റോയെ നമ്മൾ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് റോയെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് റോയെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തേർഡ് റോയെ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോയെ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ എ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയെ നമ്മൾ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബി കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബി സി അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ എ ബി സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റോ വണ്ണിന് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് ആർ വൺ ചേഞ്ച് ടു എ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതിയത് റോ ടു എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ബി ആർ ടു എന്ന് എഴുതി റോ ത്രീയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി ആർ ത്രീ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയെ എ കൊണ്ട് കുടിച്ചു സെക്കൻഡ് റോയെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു തേർഡ് റോയെ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മെമ്പർ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എ കിട്ടും ദ എ സ്ക്വയർ എ ബി സി ബി ബി സ്ക്വയർ എ ബി സി 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 സ്ക്വയർ എ ബി സി പക്ഷേ നമ്മൾ എ ബി സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്
ഈ എ ബി സി സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യിച്ചാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ കോളംസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇതേ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ എ എ സ്ക്വയർ വൺ ബി ബി സ്ക്വയർ വൺ സി സി സ്ക്വയർ മൈനസ് സെയിം ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വൺ വൺ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വൺ വൺ വണ്ണിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കോളം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സെയിം ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കിട്ടും അന്നേരം ആൻസർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസിഡർ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൈ പ്ലസ് ജെഡ് സെഡ് പ്ലസ് എക്സ് സെഡ് എക്സ് വൈ വൺ 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 വിതൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് വളരെ ഈസിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റോയിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ റോയെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ റോയുടെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ റോ എന്ന് വെറുതെ ചേർത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസിന് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇസെഡ് ചേർത്താൽ എന്താ കിട്ടുക ആൻസർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ഇതേപോലെ ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ വൈ പ്ലസ് ജെഡിനോട് കൂടെ നമ്മൾ എക്സ് ചേർത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ഇസെഡ് പ്ലസ് എക്സിനോട് കൂടെ വൈ ചേർത്ത് വെച്ചാലോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആർ വൺ അല്ലേ ആർ വൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ആർ വൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിന് പകരം ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആർ വണും ആർ ടുവും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ആ വൈ പ്ലസ് ജെഡ് പ്ലസ് എക്സ് അത് ഓർഡറിൽ എഴുതിയതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ഫൈനലി എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ആർ വൺ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ആർ ടു ആർ ത്രീ നോ ചേഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ എലമെൻറ്റ് വന്നില്ലേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ജെഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ബാലൻസ് വൺ 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 ജെഡ് എക്സ് വൈ വൺ 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 ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ ആ ടു ആ ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലേ ആർ വണും ആർ ത്രീയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് വെൻ ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഈസ് ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദർ ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓരോ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡികളെല്ലാം പിടുത്തം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് അസൈൻമെൻസും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അസൈൻമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ടീച്ച് പിന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ക്ലൂസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ